醒来。哎呀，少爷，我们你和我去喝，去喝喝。少爷，少爷，哎哎，哎呦，林涛，你怎么醉成这样啊？怎么样？清平。林涛，我是红雨。不是清平，我有。来，林涛，少爷，好了。林涛，今天晚上去我那儿，让我照顾你吧。红雨小姐，哪能让你照顾我们家少爷？还是交给我吧。哎，林涛，少爷，你你看清楚，少爷，林涛，慢点啊，你还是，可是，可是，可是什么呀？他喝了这么多酒，老爷看见他还不得怪罪他呀？可是他我会照顾他的，你啊，先回去吧。可是我，车夫，咱们走。少爷，少爷，你还是、嗯、走，走。好嘛，你少爷，走。哎。啊，你醒了，现在还难不难受啊？昨天你喝多了，吐了一身。早饭我已经做好了，要不要趁热起来吃一些、啊？我在想，下一场你是不是应该带点娇羞的说？生米已经煮成熟饭了，那你是不是应该对我负点责任了？我不会用那种下三滥的手段。你不会用那种下三滥的手段。哎，那好，你这回可是吃大亏了。其实你的纯情不该用到我的身上。要是我们生米煮成熟饭呢，我也没办法，我不能把你带回家。但是有一件事情我是可以做到的，就是在那个支票后面多加一个零。云涛，我都把心交给你了，你真的要见他到底吗？我真的从来没有想过要拿钱。走了。云涛，你别走！你不让我走，只会让你更难堪的。你给我一个拥抱好吗？即使你不再来了，红雨也能凭借这一点暖意，温暖我所有的寒夜。我真的要回家了，因为我爱的是玉婉，我真的想回去看看，到底她是不是在乎我。对不起，让你成了一个无辜的道具。啊，你来，你去，都是自由的。就像我等你，日日、月月、年年，都是红于我自愿的。今天全家去烧香，你怎么没去啊？你不是也没去吗？这些无聊的事情我从来不参与。哎，对了，过来帮我换衣服。都这么长一段时间了，还不习惯帮自己的丈夫换衣服啊？你整天。神出鬼没的，谁能时刻准备着接你的嫁呀？做太太的，不管好自己的丈夫，那算是失职，是要打屁股的。哎呀，讨厌！
你这是干嘛？忽冷忽热的。杜应堂，我没那么嫉妒程旭。对你那些风流韵事，我没心情吃无聊的醋。你心里到底有没有我这个丈夫？你知道这事很光彩吗？有必要过一段时间，都拿出来炫耀一次吗？杜允堂，小姐，姑爷，你怎么回来了？小姐，小姐，有你电话我是童玉婉，你是哪位？玉婉，听说你生病了。怎么是你啊？我挺好的，你怎么样？你一切都好吗？我很好。记住，在杜家无论发生什么不开心的事情，一定要坚强，要好好的过日子。我会的。放心吧，你也要照顾好自己，多保重，知道吗？他是绝对不会合意的。法庭上已经宣告死亡的男人再见面了。还有，请你不要再勾引我的太太，否则我会让你再死一次的。周庭臣，杜玉堂，你给我听好，你要是再敢沾花惹草，我不会放过你。如果我还是要伤他的心呢？有种马上从你的老鼠洞里出来！找我算账，我等着你。杜云堂，你发什么疯啊？怪不得对我阴阳怪气，怪不得你不跟全家人一起去烧香呢。你跟那个周廷琛到底瞒着我，在我背后做了什么？周廷琛是在成全我，让我在杜家好好过。这才是一个真正的男人，不像有些人，自己为所欲为，却连别人一个电话都容不下。<笑>